አየር ንብረት ለውጥ የኛ ዘመን የዓለማችን ትልቁ ስጋት ጅምላ ጨራሽ ከሆኑና የኒኩለር ጨረር ከመሽከሙ የጦር መሳሪያዎች ባላነሰ መላ ዓለም ሊያጠፋ የሚችል ክስተት የመድራችን አማካይ ሙቀት ካለፈው ዘመን በ1 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ከፍ ብሏል ይህም የውቅያኖስ ውሃን አፍታቶ ከዳርቻው ያለፈ እንዲሄድ ይያደረገው ይገኛል በዋልታዎች ያሉ የበረዶ አለቶች እየቀለጡ የባህር ውሃ ከፍታን በመጨመራቸው በባህር ዳርቻዎች የተመሰረቱ ከተሞች ስጋት ገብተዋል የዓለማችን ሙቀት መጨመር የነፋሳትን አቅጣጫ በማስቀየር ክረምትና በጋ የተለምዶ ውደቱን እንዳይጠብቅ አድርገውታል ሙቀት መጨመሩ የሚያመጣው ነገር ምንድነው ብዙ እጽዋት የጽዋትና የእንስሳት ዝርያዎች መሬት ላይ ለመኖር ማይችሉበት ሁኔታ ላይ ያደርሳቸዋል ማለት እና ባሁን ሰዓት አሁን 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በመጨመሩ ያንን ሙቀት መቋቋም ያካታቸው እጽዋቶች አሉ ደጋ ላይ ብቆሉ የነበሩት ደጋ ስለማይኖር እየጠፉ ይላሉ ማለት ነው አሁን እነኚህ ደጋ ማካበብ ድሮ በቆሎና ጤፍ ቆላ ኳቢና ምግብ ምድር ወገብ ወይም ወይና ደጋ ላይ ነበር የሚሆኑት አሁን ወደ ደጋው ሄዷል እነሱ ወደ ደጋው ሲሄዱ ገብስና አተርና ባቄላ እየጠፉ ይሄዳሉ ማለት በእነኛ አካባቢዎች ደግሞ ማስፈልጉ ወይም ደግሞ ለሰውልና ለእንስሳት ጤነት አዋቂ የሆኑ በሽታዎች የሚስፋፉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ለምሳሌ እንደኛ ሀገር ደጋ ማካባቢዎች እየሞቀ በመምጣቱ ድሮ ወባ የማያቃቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የወባ መንሐሪያ ይሆኑ ሰዎች በ2015 ኮፕላገን ከመዳችን በፊት በቀን ደብረ ማርቆስ ውስጥ እስከ 10 ሰው ሞተ በተንከን አስተውሳለ። አየር ንብረት ለውጥ ተከስተን የሚከሰትበት ዋና ምክንያት ሙቀት አማቂ ጋዞች ከሚገባው በላይ በከባቢ አየር ውስጥ ተጠራቅመዋል። ምንጫቸውም ሲታይ በዋናነት ያደጋገሮች ኢንደስትሪ ያላቸው ሀገሮች በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠቀሙት የድንጋይ ከሰል እንዲሁም ደግሞ በትራንስፖርትና በተለያዩ ምክንያቶች የሚጠቀሙት ነዳጅ ነው። ይሄ ወደ 70 ዓመቱ ልቀት ምክንያት ሆኗል ከዛ ጋር ተያይዞ ግን የላንድ ዩስ ቼንጅ እንላለን በየመሬት አጠቃቀማችን በዚህ ዘመን አው በተለይ በታዳጊ ሀገሮች ብዙ ደን ይጣፋል ያ ደን የት ነው መረሻ ስትት ተቃጥሎ ወይ በስብሶ ከባቢ አየር ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሆኖ ነው የሚቀጥ ተጨማሪ ጫና ነው 20 ዓመቱ 17 ዓመቱ ያ ልቀት ከደን ዘርፍ ነው እነኛ አማቂ ጋዞች የምንላቸው በተለይም ካርቦን ሚቴን እና ናይትረስ ኦክሳይድ የሚባሉት ሶስቱ ጋዞች ግሪንሃውስ ጋዞች በዚህ በከባቢ አየር ላይ በመንድራችን ቅርበት ባለው አካባቢ አየር ላይ እንደ ብርድ ልብስ ይዘረጋሉ። እና እነሱ እንደ ብርድ ልብስ በሚዘረጉበት ሰዓት የፀሐይ ጨረር ከፀሐይ መሬት ላይ መቶ ከተንጸባረቀ በኋላ ተመልሶ ሲሄድ እንዲያወጣ ስለሚያግዱት ሙቀት ያመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአየር ጸባይ ለውጥ ወይም ደግሞ ግሎባል ዎርሚንግ የሚባለው ይሄ ነው ከባቢ አየር በየአመቱ ወደ 50 ቢሊዮን ቶን ይገባበታል ከዛ ውስጥ የተወሰነው በውቅያኖስ የተወሰነው በቴሪስቴሪያል ቬጂቴሽኑ ደንን ጨምሮ ሲወገድ በየአመቱ ግን ኔት ትርፍ አለ ሰፊ ከ9 እስከ 10 ቢሊዮን ቶን ይሃል ይቀራል ነው የሚባለው ያ ማለት ማለት ነው ባጭር ቋንቋ ሙቀትን አምቆ መሬታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሙቀት የሚሄድ ትርፍ ነው የዓለማችን ሲስተም ይቁ እንደ ባዮስፌር ማስወጣት የማይችለው ትርፍ ከሙቀታማ ጋዝ ይሆነ ማለት ነው የምድራችን ሙቀት መጨመርና ያየር ንብረት ለውጥ መንስኤ የሰው ልጅ ከኢንዳስትሪ አብዮት በኋላ ያመጣቸው ያመራረት ስልቶች መሆናቸውን በማይከራክር ደረጃ ሳይንሳዊ ጥናቶችን መሰረት አድርጎ ያስቀምጠው 
በእንግሊዝኛ መጻሩ IPCC የተሰኘው ከያገራቱ የተውጣጡ ሳይንቲስቶች ያሉበት ያየር ንብረት ለውጥ የጋራ መድረክ ነው መድረኩ በ1980 ዎቹ መጀመሪያ ላይ ያወጣው እንትናት መሰረት በማድረግ ሀገራት የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀትን ለመቀነስ ስምምነት ተፈራረሙ ዩናይትድ ኔሽን ፍሬምወርክ ኮንቬንሽን ኦን ክላይሜት ቼንጅ የሚባል ስምምነት ላይ ሀገራት እንዲፈሩ ተደረገ ኢትዮጵያን ፈራነች ኤይደት ይያለውን 23ኛው ላይ ደርሷል ባለፈው ጀርመን ላይ የነበረው ማለት ነው ስለዚህ 1997 ላይ ሲደርስ መጀመሪያ ከነበረው ውሳኔ የተሻለና አድቫንስ ሊባል የሚችል ውሳኔ ከተላለፈበት ነበር እሱ ምንድነው የሙቀት አማቂ ጋዝ መኖሩን ሀገራት ተስማምተው ለመቀነስ ስምምነት ላይ ቢደርሱት ማን ማን ይሰራል የሚለው በግልጽ እየተቀመጣል ነበር። ሶ በኪዮቶ ፕሮቶኮል የነበረው ውሳኔ የበለጸጉ የሚባሉ ሀገራት የሙቀት አማቂ ጋዝ መጠናቸውን ከ2008 እስከ 2012 ባለው ጊዜ ውስጥ በ1999 ከነበረው በ5% እንዲቀነሱ የሚያስገድድ ነው የነበረው። ይሄ ስምምነት ያደጉ ሀገራትን ይሄን እድል ሲሰጥ ይሄንን ይሄንን ስራ እንዲተገብሩ ሲሰጥ ዝም ብሎ ኢንዱስትሪዎቻቸው እንዲዘዋወር ለማድረግ ሜካኒዝሞችን ማብሩ አስቀምጧል እንዴት ካርበን ለመቀነስ እነዚህ ሀገራት የሚያደርጉት እንጥረት መቀነስ እንችላለን የሚለውን ሶስት አማራጭ አስቀምጧል ከሶስቱ አማራጭ አንዱ የካርበን ትሬድ ነው ግብ ተቀምጧል ግቡን ለማሳካት ማን ማን አገሮች የትኞቹ አገሮች ትልቁን እርምጃ መውሰድ እንዳለባቸው ድርሻ መውሰድ እንዳለባቸው ተቀምጧል ከዛው ውስጥም ደግሞ እንዴት ያንን እርምጃ ማሳካት ይቻላል በሚባልበት ጊዜ እርምጃውን በገበያ ብር በሆነ መንገድም ማከናውን እንደሚቻል ይህም ደሞ ይሄን ደሞ ለማሳካት እነዛ የበለጠ ሐላፊነት ይወሰዱት አገራት የሆነ የበካይ ጋዝ የመቀነስ ሐላፊነት ይወሰዷትን መጠን ወይ አገራቸው ላይ በሚ በሚተገብሩት ያረጓዴ ልማት እንትኖች ስራዎች አለዛም ደግሞ የተወሰነችዋን ከዛ ውስጥ እስከ 10% የሆነችውን ደግሞ ሌሎች አገሮች ላይ ከተተገበሩ ላይ ኳንቲፋይድ የሆነ የበካይ ጋዝ ቀነሳ ገስተው ያንን ማሟላት እንደሚችሉ እዛ ወል ውስጥ ተካቷል ካርበን ትሬዲንግ ሰልፈር ትሬዲንግ የሚባል ነው ሂስቶሪካሊ ትዝላቹ ከሆነ በሰማኒዎቹ በዘጠናዎቹ መጀመሪያ አካባቢ አሲድ ሬን የሚባል ወይም ደግሞ አሲድ ዝናብ ትልቅ ችግር ነበር በተለይ በዌስት በአውሮፓ እና በአሜሪካ ምንድነው ብሎ ሲታዩ ኢንደስትሪዎች የሚለቁት ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ከዝናቡ ከውሃው ጋር ሲገናኝ እየፈጠረው ዝናብ አሲድ ይሆነና ጽዋቶች ዲጋላል ተለያዩ ነገሮች ችግሮች አመጣው ነበር ዘን መናረብ የሰልፈርን እንትን ወደ እንት ለማምጣት ትሬድ ማድረግ ጀምረው ነበር በህግ እንደነው በህግ መደንገክ ትችላል ኮሞዲቲ ያልሆነው ኮሞዲቲ አርገ ዋጋ ሰጥተው በኢኮኖሚው ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ይቻላል የሚለው ሐሳብ ከዛ መጣ ያንን ሐሳብ ይዘው ኪዮቶ ፕሮቶኮል ማስፈጸሚያ ዋና መንገድ አድርጎ አስቀምጠው ነበር ካርበን ትሬዲንግ የኪዮቶ ስምምነት ፈራሚ ሀገራት የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀት እንደ አውሮፓ አቆጣጥር በ1990 ከነበረበት በ55% እንዲቀንሱ ግዴታ ይጥላል። እያንዳንዱ ሀገር የግዴታ መጠኑ በአሃስ ተተምኖ ይቀመጥለታል። እያንዳንዱ ሀገርም በውስጡ ለሚገኙ ዋነኛ ጋዛ ምንጭ ኩባንያዎችና ተቋማት የድርሻ ጣሪያ እያበጀ አከፋፈላል። የልቀት መጠንን ለመቀነስ የግብይት ስርዓት መጠቀምን ለዓለም ያስተዋወቀው የኪዮቶ ስምምነት ነው ግብይቱ የሚከናወነው ከተቀመጠለት ጣሪያ በላይ አማቂ ጋዞችን ባመነጭ አካልና ከተፈቀደለት በታች ባመነጭ አካል መካከል ነው ግብይቱን ለማስቻልም ከሙቀት አማቂ ጋዞች መካከል ካርቦን ዳይኦክሳይድ በቶን ሚዛን ዋጋ ይቆረጥለታል ሌሎች ሙቀት አማቂ ጋዞችን ለመተመን እንዲያመች ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይመነዘራሉ። የኪዮቶ የግብይት መንገዶች ሶስት አይነት አስተራሮች አሉት። አንደኛው ከብክለት ነፃ ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀምን የሚመለከት ነው። ይህም በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ዘላቂ ልማትን ባረጋግጠ መልኩ ሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀትን እንዲቀንሱ ወይም እንዲያስወግዱ የሚያስችል የኢንቨስትመንት ማካሄጃ የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኙበት ሁኔታ ነው። በዚህ አስተራር በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የቀድሞ የቴክኖሎጂ አጠቃቀማቸውን አነስተኛ ልቀት ባላቸው መሳሪያዎች እንዲተኩ 
የሚያበረታታ ድጋፍ ያገኙበታል ሁለተኛው አስራር ደግሞ በበለጸጉ አግራት መካከል የሚደረግ የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀት ከነሳ ተብብረን የሚመለከት ነው የልቀት ንግድ ሶስተኛው አማራጭ ነው ይህም ከተቀመጠላቸው ገደብ ላይ ልቀት ያካሄዱ ሀገራት ከገደቡ በታች ከለቀቁ ሀገራት ቀሪ ድርሻቸውን የሚገዙበት ወይም ደግሞ በደን ልማትና መሰል ፕሮጀክቶች የአካባቢ አየር ንጽህና የተጠበቁ ሀገራት ከበከሉት ሀገራት ማካካሻ የሚያገኙበት መንገድ ነው የሃይነቱ የልቀት ንግድ በአብዛኛው በበለጸጉና በመልማት ላይ ባሉ ሀገራት መካከል የሚካሄድ ነው የመጀመሪያው ለኢሚሽስ ትሬዲንግ ብቁ የሆነ ፕሮጀክት ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም ደረጃ የታወቀበት የታወቀው 2005 በፈረንጅ ላይ ነው አይዲ ኮስታሪካ ውስጥ ያለ አንድ ፕሮጀክት ማለት ነው ያኔ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው አንድ ፕሮጀክት ሪያላይዝ የተደረገው ሪኮግናይዝ የተደረገው አሁን ባለን 2005 በካርበንክ አሁን ባለንበት ዘመን ወደ 7888 አካባቢ የሚሆኑ ተለያዩ ፕሮጀክቶች የተለያዩ ያደጉ አገሮች ላይ ተተግብረዋል እነዚህ ፕሮጀክቶች የሚቀንሱት ልቀት በሚፈልጉት አገራት ያንን በሚፈልጉ አገራት ወይም የተወሰኑ ታርጌት ያላቸው ፋሲሊቲዎች ለነሱ ትሬድ ያደርጋሉ ማለት ባለም አቀፍ ደረጃ ስናዩ ከ በተለይ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ከመንላቾ እንደ ቻይና ህንድ ብራዚልና ሳውዝ አፍሪካ ናቸው ከዚህ በጣም ተጠቅማል ተብሎ የሚገመጡና እንደ ኢትዮጵያ ያለው ሀገራት ቻር ለም በአፍሪካ ደረጃ ያለ ኮ ያለ ተጠቃሚ ድርሻ ከ2 ከ3% ይበለጥ አይደለም ይሄ ሴክሬታሪስ ያወጣው ሪሰንት የሆነ ሪፖርት የሚያሳየው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኤፈርቶች የተደረጉ አሉ ብዙ የተለያዩ አገር መንግስት ፕሮጀክቶች የግል ፕሮጀክቶችም የኢንጆ ፕሮጀክቶችም ኤፈርት የተደረገባቸው አሉ። ሰክሰስፉሊ ሪጂስተር የተደረጉም አሉ። ኢንተርናሽናሊ የሚታወቁ ፕሮጀክቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ተተግብሮ ገበያ ላይ አወጣ ተብሎ የሚባለው ስካውንደስ ያው አንድ የደን ፕሮጀክት ነው። የካርበን ንግድ በኢትዮጵያ ያለበት ደረጃ ካብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት የተለየ አይደለም። ገቢ በማስገኘት በተደጋጋሚ የሚጠቀሰው የሁምቦደን ብቻ ነው። ሁምቦ ዓለም ባንክ የሆኑ ካምፓኒዎች ገንዘብ ሰብስቦ የደን ልማት ማሰራጀ ጀመረ እኛ ሀገር ደን ልማቱ ያያዘው ካርቦን ተመጠነ ዘን ክፍ ያገኘን ኦፍሴት ነው የተደረገው ተወሰኑ ካምፓኒ ተጠቅመዋል ማለት ነው በዛ። አሳምሽኑ ምንድነው እነሱ የለቀቁት በእኛ ዛፎች ተይዟል። አጽርተዋል ነው ኮሉሽኑ። ሲወጡ ኢሚሽን እንደ ሁምቦ አይነት ፎረስት ጣፍቶ የነበረ እንደገና መልሶ እንዲያገግምና ለአካቢው ማህበረሰብ ለአለማቀፍ ማህበረሰብ ማስተዋጽኦ እንዲያደርግ የተደረገበት ሁኔታ አለ ሪጂስተር ተደርጎ ተመዝግቦ አሁንም ተጨማሪ የፋይናንስ የካርበን ትሬድ ፋይናንስ የተገኘበት ያለ ዘርፍ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል። የሁምቦ እኛ እንደ ምንድነው ምን ኤክስፒሪያንስ ነው በጣም ለኛ የተቀመ። ሁምቦ ሰባት ቀበሌ ላይ ወደ 2800 ሄክታር አዲስ ደን ተፈጥሮ ወደ 5 ሚሊዮን 6 ሚሊዮን ብር ለብረሰው ተገኝቶ ሳማው ከሌላው ቁጭ ቀበሎች የተሻለ ፋሲሊቲ ክሬን ስቶርስ ወፍጮች ዋቴቨር ኖራው ትብርት ቤቶች ኖራው የተሻሉ ሆናል ኢምፓክት አለ። ያቺ ሁምቦ ግን አንድ ተራራ ላይ ተሰራ ይሰራ የኢትዮጵያ ተራሮች ወደ ሰሜን ወደ መሃል አገር ውስጥ ብዙ ናቸው በሁምቦ ሞዴል ብዙ ማደግ እንችላል አሁን ያንን የ የ ካይንድ ኦፍ ሲዲኤም ኢሚሽን ትሬዲንግ ስኪም ተተነው በሬድ ፕሮግራም ውስጥ አስቀብተናል የካርበን ንግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሁምቦ ባሻገር ውጤት አማያለሆነበትን ምክንያት የዘርፉ ባለሙያዎች ከተላያየ አቅጣጫ ነው የሚመለከቱት ወቅቱን ተጠቅመው ለየኪዮቶ ፕሮቶኮል ለመተግበር የሚያስችሉ ሰነዶች በሚፈልገው ደረጃ እነሱ በሚፈልጓል እነሱ ሊጠቅሙ በሚችል መልኩ ዲዛይን ሊደረጉ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለውና እድሉ አሁን እኛ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት በዚህ ሂደት ውስጥ እንለፍ ብንል አንደኛ ሂደቱ በጣም ከባድ ነው በጣም ውስብስብ ነው 
ከዛ ባለፈ በጉዳው ላይ የጠራገን እዛቤ ዘመ ይኖርባል ስለዚህ ሀቂም አንዴ ራሱ አንዴ ራሱ ኢምፕሊኬሽን ይኖርዋል ከዛ ባለፈ ግን ኦን ዘ ስፖት ቦክቱ የነበረ ነባሪያ ሁኔታ ለተለያዩ ሀገራት የተለያየ ኢንተረስት ይሰጣል የበለጸገ ሀገርም ቢሆን ካርበኑን መቀነስ የሚችልበት እድል መቀመጡን እንጂ የሚቀመጠው ያሰራር መመሪያ በርግጥም ባላንስ ሆኖ ለሁሉ ማገራት እኩል ሰርብ ሊያደርግ ይችላል ወይ ሚቀመጠው ሁሉ እኩል እንዲጠቀምበት ነው ግን ሁሉ ማገራት ደግሞ በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል ጉዳው ቀድሞ አውቆ ተዘጋጅቶበት የሚዘጋጀው ሰነድ ከምንም በላይ ሱን ፍላጎት ያማከለ እንዲሆንለት የሚፈልግ ሀገር ካለ ሰነዱ ሲወጣ መጀመሪያ ተጠቃሚ ያደርገው እሱ ነው ዋናው ኮንትሮቨርሲ ምንድነው ዝም ብለው ይከሰቱ የነበሩ ዝም ብለው ያለ ምንም ኢሜጅስ ትሬዲንግ ይከሰቱ የነበሩ ነገሮች በጥረት እንደተደረጉ ሆነው ወደ ማርኬት ይወጣሉ ስለዚህ እነዛ በመውጣታቸው ማርኬቱ ከትልቁ አጋ በፊት 2007 2008 በቶን 28 ዩሮ ምናም የነበረው አሁን ካንድ ዩሮ በታች ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ትክክል ያልሆኑ ክሬዲቶች ወደ ማርኬት ገብተዋል ስለዚህ ማርኬት ላይ ብዙ ሲበዛ አማራጭ ሲበዛ ፈላጊት ኢንዲስ ስለሚሆን ይባል አለ ኢሚሽንስ ትሬዲንግ ላይ ያው የኩዮቶ ግዜ በጣም በጣም ፕሮሞ ስለተደረገ ይመስለኛል እዛ ላይ ብዙ ሰዎች ትኩረት ያደርጋሉ። እንደኔ ሌሎች ማአት ስትራቴጂዎች ተፈጥረዋል። ይሄ ካርበን ትሬዱ ያልተስፋፋበት ምክንያት አንዱ ምን ያህል ስለማን ፈልጎ? በኢንተርናሽናል ያ የጸባይ ድርድር ላይ የካርበን ቤዝድ ዩኒትን የካርበን ትሬድ ጋር የታዘዙት ነገሮች ለታደጋግሮች ተቃሚነታቸው ለኛ ያ የሚያዳል አይደለም ለኛ ጥቅሙ ወደ ወደ አደጉት ሀገሮች የሚያዳል ስለሆነ ተጠቃሚዎቹ ሌሎች ስለሆኑ እንዲገፍ እንዲገፋበት እንዲሰፋ ስላልተፈለገ ነው ያላደገበት ነገር በአለም ላይ ይደርስ የነበረው ሙቀት ለመላው የሰው ልጅ በመንድር ላይ መኖር እንቅፋት ይሆን የነበረው ነው ችግር እየቀረፈን በመሄዳችን ኮምፐንሴሽን ወይ ማካካሻ ሊከፈለ ነው የካርበን ፈንድ ሊመደብልን ይገባል እንጂ በቸርቻሮ መብታችን እናስከብራ ይገባል ስለዚህ ይሄንም እነሱ እየሸረቸራቸው ተጠቀሙ ነበር የሚሉን እኛ ደግሞ አይ ቸርቻሮ አያዋጣልም ደን አልመተን ካርበን ሰኩስታር ስካረግን ድረስ በዚሁ በሬድ ፕሮግራም ውስጥ ይሄው ይሄን ያል ደን ፈጥረን ይሄን ያል ቶን ይዘናል እንዳገር ስለዚህ ለሱ ከፈሉን እንላለን ትሬዲንግ አይደለም የራሳችን ነው ሲኩስትሬሽኑ ግን ኢንሴንቲቭስ ጥሩ እንላለን ጥሩ ሜካኒዝም ነው ራይትን ሳሰጥ ገንዘቡንም ታገኛለ ልክ ትሬድ እንደሚደረገው ገንዘቡንም ታገኛለ ግን ደሞ የራስህንም ካርበን በራስ አካውንት ውስጥ አስቀምጣለ ማለት ነው ሀገር ሶ እንደ በግሎባል አግሪመንት ላይ ሪፖርት ስትመለስ ያ ነገር ተካቶ ይዳል ማለት አንድ ፕሮጀክት ቢኖር ይሄ ካርበን ንግድ ፕሮጀክት ኮምቦን እንደዛምፕል ብንወስድ 2700 ስኩዌር ሜትር ነው ስፋቱ እዛ ላይ የምንሰበስበው ወይም ደሞ ወደ አየር እንዳይለቀቅ የምናደርገው ካርበን በደንኖች አማካይነት እንድ ኮንሰርቭ እንምናደርገው የካርበን መጠን በገንዘብ ብንሸጥ የገዙት አገሮች ታዳደው ያደጉት አገሮች እነሱ ለዓለም ካርበንን በመልቀቅ እዳ ስላለባቸው ከእዳቸው ይቀነሰላቸዋል እኛ ደግሞ በመናገኘው ገንዘብ ኢኮኖሚያችን እናላባለን ይሄ ነው እንግዲህ ኮንሰፕቱ ታዳደው ሀገር ገንዘብ በማግኘቱ ለምሳሌ ይሄን በአካባቢ አርሶ አደሮች ይተቀማሉ አርሶ አደሮች ተቀማሉ ማለት ኢትዮጵያ ተጠቅመሽ ማለት ነው ስለዚህ ታዳጊ ሀገር ካርቦኑን በመሸጥ ገዘቡን ያገኝና ለኢኮኖሚ ልማት ያውላል እነኚ ደግሞ ያደጉ ሀገሮች በሸጡት መጠን አማውንት የካርበን እዳቸው ይቀነስላቸዋል የሚል ነው እኛ ግን ሁለቱ አይጣጣሙም ምክንያቱም የካርበን ዋጋ በጣም ዝቅተኛ ነው ከ20 ዶላር ያሽቆለቆለስ ከ2 ዶላር በተው ወርዶ አሁን በሳንቲም ስክ የሚያወጣ ድረስ ድርሷል ሁሉንም የደን ዘርፍ የሚያስተናግድ ሬድ ፕላስ ፕሮግራም አለ ነው እዚህ ኢትዮጵያን ደን በሙሉ ጉዳዎች የሚሸፈን ማለት ነው ይሄንን ነው ፕሮሞት ማድረግ ያለብን እንጂ በአንድ ነበር ወነች ሲሚንቶ ተቋም ፋብሪካ ኦር በሆነች መንደርና ወረዳ አካባቢው መሰራ ስራ ይያይመጣም ለውጥ ሱሱን ተተውታ ብዙዎች እንደውም ብዙዎቹ በደግፍ ያቆሙ ነው ያደባለው የሆቦ በ5 ሚሊየን ነው ምናወራው ኢትዮጵያ ግን ሬድ ፕሮግራም ስከገባቸው ዲ ያገኘቻቸው የገንዘብ ክሌጆች በተያያቸው በቢሊዮኖች ብር እንቆጠም ይትነዛዛራ ስለዚህ የኛው ስትራቴጂ ጠቅመና እንዳገር ብለን ገብተናል ለደን ዘርፍ አንድ ቶን ካርበን ከገበያ ካየር ላይ ለማግለል የምትሰራው ስራና ገበያ ላይ የምታገኘው ገንዘብ በጣም ርካሽ ነው 
እንደሌላው ስራ ሁሉ ደላላም ይገባል ተሰራ ነኝ በ2003 እንኳን የኛን ላየር ንብረት ውጥ የማይበቅር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ሲጣና የነበረው ግምት አንድ ቶን ካርበን አግለን አንድ ቶን ካርበን ለማግለል እስከ 15 እስከ 20 የአሜሪካ ዶላር ወጪ ሊጠይቅ ይችላል ነው የነበረው በመልከቴ የኛ ጋር የሚፈልገው ወጪ ነው ከ15 እስከ 20 አሜሪካን ዶላር ዓለም አቀፉ ገበያ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየወረደ እስከ 5 የአሜሪካ ዶላር ይደረሰበት ሁኔታ ነው። እንዳንዶች እንደውም ከብር ወርዶ ሳንቲም ከዶላር ወርዶ ሳንቲም ድረስ እንደተፈጠረ ነው። የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀት ቀነሳና የአካባቢ አየር ንጽህና ጥበቃ ጋር በተያያዘ የሚገኘው የገንዘብ ጥቅሞች ሲታሰቡ በእኛ ሀገር በብዙዎቻችን አምሮ ቀድሞ የሚመጣው የደን ልማት ጉዳይ ነው። በርግጥ የደን ልማት ለኛ ሀገር የካርቦን ንግድ ተጠቃሚነት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የልማትና ድገት መሰረት ከመሆኑ አንጻር ቅድሚያ ቢሰጠው የሚገርም አይሆንም እኛ ምን አላማው ለኢንቫይሮንመንታል ኢንቲግሪቲ እና ኢኮኖሚን እንዲደግፍ ለማድረግ ነው ይሄን ሰደም ማለት ነው ደንና ውሃ ብቻ ብትወስድ የኢትዮጵያ ተራሮች የውሃ ማማ ናቸው ባሁን ሰዓት የተቀዳደረ በርሜል ናቸው ውሃ መቋጠር አይችልም ለምን ሽፋን የላቸው ሽፋን ወራ ያለበት ያን ይሁን ያ ሽፋን ቢመጣ ኢትዮጵያ ተራሮች ላይ በተለይ ሰሜን መhall ላይ ያለው ማለት ነው ደው እንኳን የተወሰኑ ቢሆን አሉ ደኖች እስ እነሱ ቢሸፈኑ የውሃ ሀብታችን በጣም ይወለብታል ወንዝ ከበጋ እስከ ክረምት ሊፈስ ይችላል ያ ለመስኖ ተጠቅመው ምግብ ዋስትናናልባል ያን ሃይድሮ ፓወር አውተንበት ከተማና ኢንደስትሪ ለማተም ማከናውን ይችላል ያንን ኢቭን ለዶሜስቲክ ሄልዝ ኤንድ ሳኒቴሽን መጠቀም ይችላል ያንን የተረፈንን ወስደን ላለባገር ለሱዳን ለሶማሊያ ምሽ ብንሸጥ ሬቨኒው ነው ከምን ገምተው በላይ ሀብት ፈጥሩልና የሀገሪቱ የኃይል ልማት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ታዳሽና ከብክለት የጸዳ ነው ይህም እንደ ደን ልማት ሁሉ የዓለም የጋዝ ልቀት ቅነሳ ላይ የራሱ ድርጃ እንዳለው አጠያያቂ አይሆንም ከዛም አልፎ ባሁን ወቅት የከተማ ቀላል ባውርም ሆነ ሀገር አቋራጩ ባውራችን የሚጠቀመው ታዳሽ የኃይል ምንጭ ነው በአለም ላይ በአካባቢ ብክለትና በሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀት ከመይታወቁ የኢኮኖሚ ዘርፎች መካከል የኃይል ማመንጫና ትራንስፖርት በቀዳሚነት ከመጠቀሱት መካከል ነው ካርበን እንግዲህ በአግታሽር ማደብና በፎረስት መመናመን ብቻ የሚመጣ አይደለም ግሪንሃውስ ጋዝ ከኢነርጂ እንዳውም እንትኑ እንትኑ سنመለከተው ወደ 34 በመቶ የሚሆነው ግሎባል ዎርሚንግ የሚመጣው በፓወር በፎረስት ቢመጣው ከ18% አይደል እንዳው በኦርደር እናስቀምጣቸው ብንል ከፎረስት 18% በመቶ ነው የፎረስት ድርሻ ፓወር ግን በፓወር በተለይ ሪኑዋብል ያልሆኑት የኃይል ማመንጫዎች 24 በመቶ ናቸው ግብርና 18 በመቶ ነው ትራንስፖርት 18 በመቶ ነው ኢንደስትሪ 18 በመቶ ነው ታዲያ የኛ ታዳሽ ኃይል ልማትና የፓወር ትራንስፖርት ግንባታ ከልቀት ንግዱ አንጻር ጥቅም ያላስገኘበት ምክንያት ምንድነው? የኃይል ማመንጫ ዘርፎች የባቡር ዘርፎች እነዚህ እነዚህ ድሮም አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ምንም የሚከለክላቸው ነገር የለም። ምንድነው እንግዲህ ያ ጨዋታ ያ ያ ያ ትሬዲንግ ስኪም በነበረበት ጊዜ በዛ አቅጣጫ ራስን ፖዚሽን አርጎ መጠቀም ቻይና ህንድ መውሰድ ይችላል ቻይናም ህንድ ውስጥ ሃይድሮ ፓወሮች አሉ ሬልዌዎች አሉ የሬጂስተር ተደርገው ኢሚሽስ ትሬድ የሚያደርጉ ሬልዌዎች አሉ እነሱ ለልማት ነው ይሰሯቸው ለዩነቱ ምንድነው እነዚህን ፕሮጀክቶች ስለተገብር እንዲሁ ይተገበሩ ነበር ወይ ወይም ደሞ እነዚህን ፕሮጀክቶች ተገብር ተግዳሮት ያጋጥመኝ ነበር ወይ አልነበረም ወይ የሚለውን ማስረዳት መቻለ በ በማርኬቱ በሚፈቅደው ቋንቋ ማለት ነው ከታዳሽ ኃይል ኢነርጂ ያመነጭን ለራሳችንም ሌሎች ሀገራትም ኮንትሪቢት ያደርገን ነው እኛ ከሪኖዌብል ኢነርጂ አውጥተን የተጠቀምንና ሌሎችን ያሰራችን 
ሌላው ዓለም ግን ሌላው ሀገር ግን ከፍተኛ ነው ምቀታ ማቂቃስ እየለቀቀ ከካርቦሃይድሬት ከፍተኛ ጥይት ማግኘቷል ሶ በከተጠቃሚነት አንጻር ለይተ ለነው እንሽላል እንዴ ተጠቀሙት ሀገራት ውስናቸው ባለማቀፍ ደረጃ በተለይም ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ኢን ፉሊ ሪፕሬዘንት ሚያርክ ተጠቃሚነት አለው ብሎ መስሪያ ይቻላል ሲዲኤም እስከተወሰነ ሜጋዋት ይል ነበር አይክ እስከዘርስ እንደግፋቸዋል ይላል ሁለት ሶስት መንደሮችን ብቻ ሊሸፍን የሚችል ኃይል ማለት ትልልቁ ጉዳይ ከሲመጣ ማንንም ይደግፍ ይላል እንደ ኦነሬና ሳንስ ዳም እንደ ጊቤ ግልጋ ጊቤ እና ድጋፍ አይደረግ ፈርስት ኦፍ ኦል ሃይሊ ፖለቲሳይዝድ ይሆናል ኮረቤት ሀገሮች ይጎዳሉ አካቢ ተጎታ ሰው ተጎታ ማጫጫታ ይፈጠራል ስለዚህ ዶነር ገንዘብ አይሰጥም ሁለተኛ ነገር ስኬሉም ትልቅ ስለሆነ ማንንም ማይቀርበው ይሸሻል ስለዚህ ሃይድሮ ፓወሩ እኛ ራሳችንን እንዛው ማለት በኪዮቶ ፕሮቶኮል የመጣው የካርቦን ንግድ አፍሪካንም ሆነ ኢትዮጵያን መነሻው ላይ ሲነገር በነበረው ደረጃ ተጠቃሚ ያደረገ አልሆነም በአለም ላይ የተቀመጠለትን መነሻ አላማስ በምን ያህል መጥቷል አላማው ያ ያ አለማ አለማ ሀገራት የተስማሙበት የሙቀት መጨመር ከኢንደስትሪያል ኢራ በፊት ወደ ነበረው ደረጃ እንዲወርድ ወይም ከ ከዚህ በኋላ ከአንድ በሚቀጥለው ግማሽ ሴንቸሪ ከ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ እንዳይጨምር ኮንትሮል ለማድረግ አገራት የተስማሙት እና ይሄን ደሞ ሲስማሙ ይሄን ይሄን ያህል ቶን ኦፍ CO2 ኢኩቫለንት በእንቀንስ ያንን ዲግሪ ሴንቲግሬድ አቺቭ ነው ማድረግ እንችላለን ብሎ የተስማሙት ለማሳካት ነው የበለጸጉ አገራት በዛ ልክ የሙቀታ ማጭ ጋዝ ልቀታቸው በተቀመጠው በኪዮቶ ፕሮቶኮል 5% ቀንሱ አሉ ይካልን አልቀነሱ በተወሰነ መልኩ አውሮፓ ህብረት ላይ ተቀራራቢ የሆነ የልቀት መጠን አለ እንጂ የሌሎች ሀገራትን ስናይ የሙቀታ ማጭ ጋዝ መጠኑ በሀገራት ደረጃ አይደለም ባለማቀፍ ደረጃ በጣም እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው። ኪዮቶ ባይኖር ኖሮ በታሪካችን ዛሬ ምን ነው አይነት ላይሆን ይችላል መናባ ክላይሜታችን አሁንም ቢሆን ግን ሀገሮች አው ያ ፓሪስ አግሪመንት ወደ 195 ሀገሮች መስሉኛ ራቲፋይ ያደረጉት ኮሚትመንት አለ ወደ ስራ መግባት ነው ያቃታቸው ምክንያቱም በተለይ ያደጉ ሀገሮች ብዙ ነገር ነው የሚለወጡባቸው አቅጣጫው ግን ዓለም ባሁን ሰዓት ከዚህ በኋላ ታዳሽ ኃይል በመጠቀም እናድጋለን ፊውቸራችን ቢልድ እናረጋለን ኃይል ምንጭ ድንጋይ ከሰልና ነዳጅ ቀስ በቀስ ወጣት አለበት የኪዮቶ ስምምነት የሙቀታማቂ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ ባለም አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያው ስምምነት ተደርጎ ነው የሚወሰደው እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በ1997 የተካሄደውን ይህን ስምምነት ከ150 ሀገራት በላይ ናቸው የተቀበሉት ስምምነቱን ወደ ተግባር ለመቀየር በአመቱ በአርጀንቲና ቦነስ አይረስ ላይ ስብሰባ ሲደረግ የሀገራቱ ብዛት ወደ 160 ከፍ ብሎ ነበር እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በ2001 ቦንጀርመን ላይ ድርድሩ ሲቀጥል የሀገራቱ ብዛት ይበልጥ ጨምሮ 178 ደርሶ ነበር ነገር ግን በዚህ ጉባኤ ላይ አሜሪካ ራሷን አግለላለች እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በ2011 ላይ ደግሞ ካናዳ የኪዮቶ ስምምነት ሊሰራ የሚችል አይደለም ምክንያቱም ዋነኞቹ አመንጪዎች አሜሪካ እና ቻይና ሊስማሙ አልቻሉም ስትል ተችታ ሌላ ማራጭ መፍትሄ መቀመጥ እንዳለበት አመልክታ ነበር በመልማት ላይ ያሉ ሀገራትም ከኪዮቶ ስምምነት በተሻለ ተጠቃሚ ሊያደርጋቸው የሚችል መንገድ ሲጠይቁና ሲያቀርቡ ነበር በየመድረኩ ይህም ሆነ ያ የኪዮቶ ፕሮቶኮል ከሁለት አመት በኋላ ያበቃል እርሱን የሚተካውል ሀገራት ከሁለት አመት በፊት ፈረንሳ ላይ በተሰበሰቡበት ጊዜ ተፈራርመዋል የፓሪስ ስምምነት እየተባለ የሚጠራው ይህ ሁሉ የምትረን ሙቀት ከቅድመ ኢንዳስትሪ ዘመን ከሁለት ዲግሪ እንዳይበልጥ ለማድረግ የሚሰራበት ነው በዚህ አስራር ውስጥ የካርቦን ንግድ ሊቀጥልም ላይቀጥልም ይችላል ነገር ግን ዋነኛ መንገድ ሊሆን አይችልም የተባለ በብዙዎች ግምት እየተሰጠው ነው በዚህ አስራር ውስጥ የካርቦን ንግድ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል Thank you.